2040 roku aż 95% zakupów ma być realizowanych online. Brzmi jak futurystyczna bajka? Niekoniecznie. O przyszłości e-commerce. Porozmawiam teraz z Kamilą Gębik, autorką książki Przyszłość e-commerce. Książka ta ukazała się niedawno i będzie punktem wyjścia do naszej rozmowy. Dzień dobry Pani Kamilo. Witam serdecznie Państwa. A ja się nazywam Małgorzata Lamperska i to jest podcast o technologii na głos Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Do 2040 roku zostało nam 17 lat, a ja bym paradoksalnie chciałabym się cofnąć o 17 lat, czyli do 2006 roku. W Polsce dopiero pojawiły się sieciówki. HM na przykład w 2003 roku, Zara rok wcześniej powstawały centra handlowe. Nie było jeszcze mowy o zakupach przez internet, w ogóle nikt nie słyszał o Zalando. Gdybym sobie 17 lat temu tłumaczyła, że będę kupowała większość uchów przez internet, no to w życiu bym nie uwierzyła. Czy my patrząc na rok 2040 mamy podobną perspektywę? Czy ta przyszłość może nas jeszcze bardziej zadziwić niż myślimy? Ja myślę, że przyszłość tak naprawdę już dzieje się teraz, tu i teraz. Ona będzie się coraz mocniej rozwijała poprzez wszelkie nowinki technologiczne, które bardzo mocno gnają. I warto tutaj wspomnieć o tym, że w dobie pandemii tak naprawdę e-commerce przyspieszył o 5 lat do przodu. Sklepy stacjonarne były zamykane, dla wielu sklepów obecność online to tak naprawdę stało się być albo nie być, bo te zakupy jednak przeniosły się do sieci i nie mówimy tylko o młodszych pokoleniach, ale również o starszych generacjach, na przykład seniorów, którzy otworzyli się na tego typu zakupy. Natomiast Przenieśmy się tak w przyszłość, do roku 2040, bo rzeczywiście w książce Przyszłość e-commerce dla fashion i beauty oczami wyobraźni przeniosłam się do, do przodu, żeby zobaczyć, co tutaj się może wydarzyć, jak za te kilka lat mogą wyglądać moje zakupy i przede wszystkim też, czy one będą się odbywały tylko i wyłącznie online'owo, czy też sklepy stacjonarne zostaną całkiem zlikwidowane. Też, też takie pytanie sobie, sobie zadawałam, natomiast Natomiast na pewno te sklepy stacjonarne pozostaną dalej, ale moim zdaniem mogą się one przekształcić w takie troszkę showroomy, gdzie będzie większa personalizacja dla klienta końcowego. Na pewno ta wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, bardzo mocno te technologie będą powszechne podczas zakupów online'owych. Będziemy mogli wirtualnie przymierzać ubrania, będziemy mogli dodatkowo sprawdzić, jak w naszym wnętrzu może wyglądać dany mebel i też testować, czy, czy dana rzecz do nas pasuje, czy też nie. Więc te zakupy i rekomendacje będą dużo, dużo bardziej spersonalizowane, czyli nastąpi taka, można powiedzieć, jeszcze większa hiperpersonalizacja dla konsumenta. Te dostawy będą jeszcze szybsze. Teraz często jest tak, że chcielibyśmy otrzymać produkt do dwóch dni, a nawet tego samego dnia. I tutaj w przyszłości na pewno pomogą nam w tym wszelkie drony dostawcze. Na pewno taka dostawa za pomocą dronów stanie się bardziej, bardziej powszechna. I wszelkie też przenośne urządzenia, takie jak inteligentne zegarki, okulary, czyli to wszystko, co już teraz wchodzi, będzie bardzo, bardzo bardzo mocno integrowało nasze wszelkie doświadczenia zakupowe. To tak może trochę po kolei. Skąd na przykład sklep będzie wiedział, jakie mam dokładnie wymiary? No bo wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach i rozmiar 36 w każdym sklepie wygląda inaczej, nawet w różnych seriach w danym sklepie. Skoro to ma być takie dopasowane do mnie, to czy nie wiem, Będę się jakoś mierzyć wcześniej, żeby sklep mógł tak spersonalizować te ubrania dla mnie, czy, czy, czy jakoś inaczej. Będę miała jakiegoś wirtualnego asystenta. Nie wiem, jak to może wyglądać technicznie? Jak najbardziej. Już nawet teraz weszły inteligentne lustra, dzięki którym możemy zrobić pomiar naszego całego ciała od stóp do głów. To jest jakaś aplikacja, czy muszę się gdzieś udać do tego lustra? 
Lustra są w sklepach stacjonarnych obecne, czyli jest takie połączenie omnichannelowe, czyli doświadczenie zakupów stacjonarnych z online. Możemy się zobaczyć od stóp do głów, a przy okazji tutaj sztuczna inteligencja i jej algorytm, znając nasze wymiary ciała, podpowie nam, co najlepsze by było dla nas, tak? pod kątem doboru, doboru stylizacji. Dodatkowo jest też badanie użytkowników. Takie lustro może zobaczyć naszą mimikę twarzy, czy jesteśmy zadowoleni z propozycji czy też nie. Dodatkowo możemy mieć wirtualnego asystenta, który właśnie doradzi nam, czy też odpowie albo głosowo, albo w formie pisemnej na, na nurtujące nas pytania. I teraz jest właśnie bardzo modne kupowanie takiej stylizacji od stóp do głów, czyli nie pojedynczej sztuki, tylko coraz więcej marek fashion proponuje nam kierunek zakupu całej stylizacji. Jest duże ryzyko, że będziemy kupować więcej. Jak najbardziej tak, ale mam nadzieję, że pójdzie to też wszystko w kierunku slow fashion, czyli takich zakupów bardziej przemyślanych. Właśnie, mam na myśli fast fashion, który w sumie nie jest dobry ani dla planety, ani dla ludzi, którzy go wytwarzają. W związku z tym jest tutaj takie, e, takie zagrożenie. E, no ale dobra, e, mam inteligentne lustro, które mnie mierzy, mam asystenta. E, a co na przykład z no, czymś, czego nie ma w internecie, czyli na przykład no, nie wiem, dotyk faktury, żeby zobaczyć jaki to jest materiał? Tak, jest oczywiście w przyszłości, tak? Będzie taka, taka możliwość. To, to, to będą takie jakby specjalne panele i rękawice, które będziemy mogli zakładać i będzie możliwość dotknięcia danego materiału, mimo że jesteśmy online, czyli w przyszłości możemy poczuć rodzaj tkaniny, jej, jej dotyk, tekst, teksturę, dzięki właśnie takim specjalnym rękawicom i być może dzięki temu właśnie jeszcze więcej będziemy kupować nie wychodząc z domu, bo w zasadzie po coś do sklepu, skoro te wszystkie doświadczenia za, zakupowe będą zapewnione nam w swojej, swojej zaprzyjaźnionej przestrzeni. Okej, okay, to już jest branża fashion mniej więcej ogarnięta, a branża beauty, no jednak kupno kosmetyków, zwłaszcza kolorowych przez internet, zwłaszcza jeśli nie znamy kolorówki na przykład, jest wyzwaniem, ponieważ na monitorze wszystko potrafi wyglądać inaczej niż w rzeczywistości, a jeszcze inaczej niż na skórze. Czy tutaj też będą jakieś rozwiązania ułatwiające klientom, klientkom dobór właściwego odcienia? Nie wiem, może ktoś podpowiada, nie wiem, dobrze w tym wyglądasz, a w tym nie i w ogóle to będzie do Ciebie najbardziej pasowało, bo jest zgodne z Twoim typem urody? Już teraz są aplikacje mobilne związane z rzeczywistością rozszerzoną, gdzie dana klientka może tak naprawdę zobaczyć, jak wygląda w danym makijażu, do konkretnej sytuacji, tak, wydarzenia, czy to jest wieczorne wyjście, czy to jest, czy to jest poranny makijaż, czy, czy, czy też ślub. Można zobaczyć, jest też dobór, tak, poprzez wirtualnego asystenta, wirtualną konsultantkę, dobór kosmetyku, też związanych z, z naszym typem skóry, z naszym typem cery, bo tak naprawdę każda kobieta ma inne potrzeby i bardzo często robimy sobie krzywdę zamawiając produkty, które nie są dopasowane do, do naszego typu skóry. Czy dużą pieśnią przyszłości jest to, że na przykład wpisuję w sklepie internetowym nazwę składnika, który powiedzmy mnie uczula albo z drugiej strony takiego, który chcę użyć i wtedy mi wyskakują jakieś, jakieś produkty zawierające ten składnik? Jak najbardziej tak. Możemy po, po danym składniku oczywiście filtrować produkty. Będzie w przyszłości jeszcze większa rekomendacja y, tych produktów kosmetycznych dopasowanych y, do naszych potrzeb, ale też będzie coraz bardziej modny taki model subskrypcyjny, czyli y, kończy się nasz ulubiony produkt i od razu będzie informacja szła do e-commerce'u y, i będzie uzupełnione y, zamówienie z automatu o kolejny produkt, który tak naprawdę często używamy i jesteśmy do niego y, przyzwyczajeni nie jesteśmy z niego zadowoleni. Co jeszcze, jakie jeszcze rozwiązania techniczne mogą nam, nam towarzyszyć w zakupach w niedalekiej przyszłości? 
No ja myślę, że też może się wydarzyć, że przeniesiemy się wszyscy do metaversu, dlatego ja na przykład teraz stawiam też na NFT i NFC takie korporacyjne, czyli poza produktem fizycznym mamy możliwość otrzymania swojego cyfrowego bliźniaka w formie NFT i to świadczy też o certyfikacji, oryginalności, autentyczności tego produktu. To jest też bardzo fajna walka z rynkiem podróbek. Jakbym ja cofnęła się też w czasie, to w życiu bym nie pomyślała, że publikacja przyszłość e-commerce będzie poza wersją papierową również dostępna w formie NFT, więc te technologie typu właśnie sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona, NFT, trend też re commerce tutaj wspomniałaś o, o slow fashion, czyli o tych, o tych zakupach zrównoważonych. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że branża fashion bardzo mocno zanieczyszcza środowisko naturalne, więc używanie wszelkich włókien, czy to konopnych, czy Bambusowych, czy też mm, sprzedawanie używanych ubrań i odkupowanie później ich, czy renowacja. To jest jak najbardziej też pieśń przyszłości w kierunku ochrony środowiska. Zwłaszcza, że e-commerce rośnie bardzo szybko i myślę, że to jest też ważny nurt, o którym nie można zapomnieć, zwłaszcza jeśli chce być się świadomym konsumentem. W swojej książce pisze Pani o dniu z 2040 roku i jest to bardzo sugestywny opis. Przyznam szczerze, czytałam trochę tak jak Jetsonów, bo, bo tam było wszystko inaczej niż jest teraz. Inaczej to w sumie chyba najlepsze określenie. Czy może Pani przytoczyć taką wizję? Tak, tak, to, to, to prawda. Człowiek się budzi, budzi rano i, i tak naprawdę wszystko jest ułatwione i skrócone. Na zasadzie spotkanie biznesowe z klientem może się odbywać za pomocą hologramu. Możemy bardzo szybko kapsułą przenieść się również na, na takie spotkanie. Otrzymujemy błyskawiczną dostawę. Mamy przyjaciela robota, który porusza się po domu i tak naprawdę alarmuje nas tak, jeżeli na przykład nie, nie zamknęło się okna, czy pies zbroił w mieszkaniu, dostajemy automatycznie na, nasz przenośne, na nasze przenośne urządzenie taką informację. No i tak samo możemy rozmawiać tutaj z, z, ze sztuczną inteligencją, tak? bezpośrednio się z, z nią ko komunikować na co dzień. To jest już takie normalne, że mamy fizycznych przyjaciół, ale mamy również przyjaciół wirtualnych, Wirtualnych, mamy wirtualne istoty, które mogą się z nami w takim życiu przyszłości komunikować. Może też tak być, że nie, nie musimy pisać na klawiaturze, ale o czym pomyślimy, to te wszystkie myśli będą przechodziły bezpośrednio na papier, co nam ułatwi i usprawni komunikację. Jakby normą też jest zamawianie przez wirtualnego asystenta taksówki. Co jest też ciekawe w kontekście pokoleń, za granicą akurat trend voice commerce jest bardzo modny i nawet pokolenie alfa z niego korzysta. Natomiast co jest ciekawe to to, że pokolenie alfa nie do końca jest ufne. Na zasadzie korzystają dzieci i młodzież z tego rozwiązania, ale nie, nie do końca ufają tak, maszynie. To też dziwne, bo pokolenie alfa, czyli to wychowane całkowicie cyfrowo. Ale jeszcze pisała Pani też o sukienkach, które sobie możemy drukować, albo o sukienkach, które zmieniają kolor w zależności od naszego nastroju. To jest fantastyczna wizja dla mnie. Kto wie, być może będziemy właśnie w naszych garderobach mieć maszynę czy też szafę, która będzie sama drukowała ubrania i stylizację dla nas, czyli też ochrona środowiska. Jeżeli znudzi nam się jakiś projekt czy stylizacja, może być ona nawet składnikiem odżywczym dla gleby, więc wszelkie wydruki, wydruki 3D, czy też nawet zmiana koloru ubrania ze względu na nasz nastrój, czy, czy żeby outfit pasował do danego wydarzenia jest bardzo atrakcyjną, ale też troszkę prze, przerażającą, można powiedzieć, wizją, wizją przyszłości, bo nasza codzienność może się trochę odwrócić do, do góry nogami. Pytanie, jak się też w niej odnajdziemy. 
No i pytanie, jak to tak naprawdę będzie wyglądało w 2040 roku, bo przypuszczam, że może nas jeszcze trochę zaskoczyć. Chciałabym jeszcze zapytać o coś, o czym pisze Pani w książce, a mianowicie o wyszukiwanie obrazy. Teraz czasem dochodzi do takich sytuacji, że na przykład widzi się na ulicy, o, ktoś ma jakiś fajny ciuch, chciałabym to kupić, no ale oczywiście nie podejdę do danej osoby, nie zapytam, gdzie kupiłam, ale mogę zrobić zdjęcie i w nowoczesnym sklepie internetowym, czy w sklepie internetowym przyszłości za parę lat, pokaże mi bardzo podobne, albo nawet takie same sukienki. Tak, to się dzieje w zasadzie już dziś, chociaż warto też przytoczyć procenty, bo tylko 8% sklepów internetowych posiada wdrożoną możliwość wyszukiwania obrazem, a rzeczywiście młodsze pokolenia bardzo tego chcą. Często podoba im się jakiś produkt, chciałyby otrzymać nawet propozycje podobnych produktów pod kątem fasonu czy kolorystyki, albo uzyskać bardzo szybką informację o tym samym produkcie, który ma na sobie koleżanka, czy, czy znajomy. To są takie w zasadzie inspiracje stylizacyjne. Moim zdaniem ten trend nasili się mocno, ale właśnie dzięki użyciu algorytmów przyjaznej, sztucznej inteligencji. To ona nam tutaj podpowiada, stawia na tą hiperpersonalizację, więc myślę, że, że wzrośnie ten procent wyszukiwania obrazem również w przyszłości. Jak sklepy powinny się przygotować do tej rewolucji? Bo opowiada Pani o takich skomplikowanych technologiach, w domyśle drogich, że od razu sobie wyobrażam, że stać na to będzie tylko duże marki. Czy taki mały sklep z odzieżą też, nie wiem, jakiś niszowy projekt nam też jest w stanie coś takiego wdrożyć? Jak najbardziej tak. Co jest ciekawe, że coraz więcej osób jednak stawia na te mniejsze sklepy, które oferują bardziej spersonalizowane i minimalistyczne doświadczenia. Zamiast bezpośrednio robić zakupy w dużych sieciówkach, w ogromnych marketplace'ach. Tak naprawdę wystarczą czasami drobne zmiany, jak wprowadzenie tych narzędzi, które fajnie wpływają na konwersję. Na pewno ta personalizacja, postawienie na personalizację, personalizację na zakupy też na żywo. Możemy robić zakupy na żywo bezpośrednio na sklepie lub też na naszych social mediach. No i zbieranie społeczności, wobec której targetujemy komunikaty, więc w przypadku tych małych sklepów na pewno trzeba patrzeć, monitorować te trendy, które przychodzą do nas ale też wdrażać je po prostu na spokojnie i testować, które rozwiązanie przyniesie na największe korzyści. A z Pani doświadczeń jak to wynika? Z moich doświadczeń wynika tak, że przede wszystkim tak, social media, czyli ja, ja bym zwracała uwagę na pokolenie Z i na pokolenie alfa, czyli w jaki sposób te pokolenia chcą robić zakupy, jakie komunikaty marketingowe na nie wpływają, co należałoby wdrożyć, żeby, żeby zwiększyć sprzedaż. Trzeba pamiętać o tym, że konkurencja akurat w tych dwóch moich ulubionych branżach fashion i beauty jest ogromna, więc warto wprowadzić te działania, które wyróżnią nas na tle konkurencji, ale przede wszystkim też pokazywanie zdjęć 360 stopni, prawidłowy copywriting, czyli prawidłowe opisy, opisy produktów, szybkość ładowania strony, więc czasami można zacząć naprawdę od takich podstawowych rzeczy, bo wiele sklepów e komersowych mimo tego, że pandemia przyspieszyła e commerce o 5 lat, posiada podstawowe błędy, które tutaj warto, warto wyeliminować. Pisała Pani w swojej książce, że 48%, czyli w zasadzie prawie połowa osób kupujących w sieci wydaje więcej, gdy zakupy są spersonalizowane. No wiadomo, to akurat dostajemy to, co chcemy. A jednocześnie pisze Pani też, że algorytmy będą nowymi trendseterami, więc czy to oznacza, że dostaniemy wreszcie tą wymarzoną rzecz, tą wymarzoną sukienkę, spodnie, cokolwiek? Jest szansa, że no, wreszcie trafimy na zakup marzeń? 
To jest kwestia gustów dany, danego użytkownika, bo wiadomo, co osoba to inne, inne preferencje zakupowe, ale myślę, że śledzenie tej historii naszych zakupów, jakie lubimy fasony, kolory, niektórzy lubią bardzo naturalne materiały typu jedwa, plen, czują się w tym dobrze, oversize'owe produkty, ale też co jest ciekawe, że moda zatacza koło i tak naprawdę z roku na rok sklepy wyznaczają nowe trendy i nowe kierunki i czasami jest tak, że niekoniecznie nam się dany produkt rzeczywiście podoba, ale już widzimy go tyle razy, że gdzieś tam nasza podświadomość programuje się na to, że chcielibyśmy daną rzecz mieć, bo znajomi też w tym chodzą i jakby nie chcemy odstawać od reszty. Więc myślę, że to jest kwestia już takich psychologicznych preferencji zakupowych danego użytkownika, ale na pewno pomagają, pomaga śledzenie tego, co lubimy, co nam się podoba, po to, żebyśmy dostali produkt jak najlepiej dopasowany, czy też propozycje. No i kwestia lojalizowania klienta przez markę. Jeżeli się też przyzwyczajamy do danej marki, to czekamy na te nowości, na te propozycje specjalne nie dla nas, wszelkie bonusy i wszelkie niespodzianki, tak, które sprawią, że, że nie chcemy danej sieci zmieniać i chętnie do niej wracamy. Będą nam jeszcze potrzebne sklepy stacjonarne. Mówiła Pani na początku naszej rozmowy, że one będą pełnić funkcję showroomów. Tak na dobrą sprawę wiele marek już idzie w tym kierunku. Ale skoro będziemy miały inteligentne lustra, asystentów, skoro kupować z nami będzie sztuczna inteligencja i jakby w sklepie internetowym dostanę znacznie lepiej dobraną odzież niż gdybym chcia, chciała sama kupić sobie stacjonarnie, no to zastanawiam się, czy w ogóle ma sens utrzymywanie takich dużych, zwłaszcza sklepów stacjonarnych, ponieważ no to są koszty, a w internecie można kupić lepiej i przyjemniej. My też dążymy jako człowiek do kontaktów twarzą w twarz. Na zasadzie często traktujemy wyjście do galerii handlowej jako rozrywkę i rzeczywiście obserwowało się przez chwilę taki trend, jak te galerie były pozamykane, że, że wszyscy kupowali online, było to wygodne. Natomiast teraz obserwujemy w online też spadki sprzedażowe ze względu na to, że coraz więcej osób chce wychodzić z domu, spotykać się, napić się kawy, porozmawiać z ekspedientką, dotknąć właśnie produktu. Więc moim zdaniem ten online jak najbardziej dalej będzie funkcjonował w formie usprawnionej o nowsze technologie, ale tak jak mówiłam, te sklepy mogą być po prostu mniejsze, takie bardziej spersonalizowane, gdzie możemy usiąść, wypić dobrą kawę i porozmawiać, więc to przenikanie kanałów na pewno jest, jest przyszłością, jest w niej ogromny potencjał. Zobaczymy, co nam ta przyszłość przyniesie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kamila Gębik była moim Państwa gościem. Również bardzo dziękuję.